É, e a festa argentina se espalhou pelo Rio de Janeiro. A gente vai direto para lá com a repórter Melina Saad, que está em Copacabana e tem mais informações. Muito boa noite para você, Melina. Boa noite, Edu. Aqui no Rio de Janeiro, os argentinos estão fazendo a maior festa. Para onde a gente olha, a gente vê um hermano com a camisa azul e branca, com a bandeira da Argentina. O Ministério do Turismo informou que 50 mil argentinos vieram aqui para a cidade para assistir a estreia da seleção. Mas como a maioria não tinha ingresso para o Maracanã, eles foram se acomodando onde dava, principalmente aqui em Copacabana. Agora a gente vai ver como é que foi a comemoração deles na reportagem da Thalita Ribeiro. Depois da vitória, os argentinos só queriam saber de festa. Os hermanos lotaram os bares da cidade em uma comemoração que parecia não ter fim. Hoje de manhã, a animação ainda era grande. Argentina! Argentina! Como muitos não conseguiram hospedagem em hotéis, o jeito foi se acomodar em trailers. Joaquim viajou mais de 3.500 quilômetros com um grupo de amigos para realizar o sonho de assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Eu nunca havia estado num Mundial, nem havia estado num, num partido assim. Eu nunca tinha visto uma partida tão bonita e ver a Argentina com o Messi foi uma emoção muito grande. Este outro argentino não conseguiu ver pessoalmente o craque Messi, mas fez questão de ir com a família conhecer o estádio que será palco da final do Mundial. Foram muitos argentinos que invadiram o Rio de Janeiro. Invadiram e coparam o Rio de Janeiro. O estádio recebeu o maior público desde a reforma. Quase 75 mil pessoas assistiram à primeira vitória da Argentina na Copa com direito a gol de Messi. E quem esteve lá garante que o Maracanã passou no primeiro teste. A organização foi muito boa, eu gostei muito. E para esta final, o que não falta é otimismo. Vocês vão ter maracanaços 1,50 e outro agora em 2014. Você vai ter Argentina campeão.